Στα μαλλιά, τι στο καλό. Με το σαμπού μπορείτε να πλύνετε τα πιάτα, μιας και υπάρχουν συσκευασίες σαμπού πολύ φτηνότερες από υγρό πιάτων. Το σαμπού θα καθαρίσει τέλεια τα χέρια σου από λύπη και γράσο. Η μπανιέρα και η ντουσιέρα που θα καθαρίσετε με σαμπού θα λάμψουν από καθαριότητα. Τα μάλινα και τα κασμήρια που θα πλύνετε στο χέρι με σαμπού θα παραμείνουν αφράτα. Αν ξεμείνετε από αφρό ξυρίσματος, ξυριστείτε με σαμπού στο πρόσωπο, τις μασχάλες και τις γάμπες. Χρησιμοποιήστε σαμπού αντί για αφροντούς. Για να μην πονάει το λευκοπλάστ που θα τραβήξετε από την πληγή, ρίξτε πάνω λίγες σταγόνες σαμπού και θα το βγάλετε χωρίς να πονέσετε. Με σαμπού αν θα καθαρίσετε λεκέδες από λάδι και αίμα. Βάλτε λίγο στον λεκέ, αφήστε να δράσει και ξεπλύντε. Για τον λεκέ που θα πέσει στο χαλί, δεν χρειάζεται να ξοδέψετε χρήματα για το ειδικό σαμπού για χαλιά. Χρησιμοποιήστε το σαμπού που πλένετε τα μαλλιά σας και το αποτέλεσμα θα σας ικανοποιήσει. Τα λύπη στην κουζίνα και οι πιτσιλιές από φαγητά θα καθαρίσουν τέλεια με σαμπού. Για τους δύσκολους λεκέδες προσθέστε και λίγη μαγειρική σόδα. Αν θέλετε καθαρό πάτωμα, προσθέστε ένα καπάκι σαμπού στον κουβά με το ζεστό νερό και σφουγγαρίστε πλακάκια και πλαστικά πατώματα. Έχετε δοκιμάσει να φτιάξετε σαπουνόφουσκες? Αν όχι, ποτέ δεν είναι αργά γιατί έχουν μεγάλη πλάκα. Αν μάλιστα έχετε γονάκια ή ανυψάκια, θα ενθουσιαστούν μαζί σας. Οι τσατσάρες και οι βούρτσες μαλλιών πρέπει να πλένονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Τις βουτάτε σε νερό που έχετε προσθέσει σομπού και τις αφήνετε κάμποση ώρα πριν τις ξεπλύνετε με γάργαρο νεράκι. Τις στεγνώνετε ακουμπώντας τη βούρτσα ανάποδα με τις τρίχες προς τα κάτω πάνω σε απορροφητική πετσέτα. Αν βιαζόσαστε να τις στεγνώσετε, χρησιμοποιήστε το πιστολάκι για τα μαλλιά. Τον πολύ βρώμικο γιακά θα τον τρίψετε με σομπού πριν τον βάλετε στο πλυντήριο για πλύσιμο. Αν κάποιος κάνει εμετός στο αυτοκίνητο, πριν ξεραθεί ο εμετός, καθαρίστε όπου υπάρχει βρωμιά, στα καθίσματα και στα χαλάκια που θα τα βγάλετε έξω να στεγνώσουν. Θα πρέπει να ενεργήσετε αμέσως. Διαφορετικά, ο εμετός που θα ξεραθεί θα αφήσει μυρωδιά που θα δυσκολευτείτε πολύ να την εξαφανίζετε. Μπήκε το μάλινο στο πλήσιμο? Αν για κακή σας τύχη πλύνατε τη μάλινη μπλούζα σας σε λάθος πρόγραμμα στο πλυντήριο και σας βγήκε μισή, Υπάρχει λύση και είναι η εξή. Βάλτε την μπλούζα σε μια λεκάνη ή τον υπτήρα με χλιαρό ή κρύο νερό. Προσθέστε ένα γεμάτο μπουκάλι σαμπού. Αφήστε την μπλούζα στο νερό για μισή ώρα. Έτσι βρεγμένη όπως είναι, βάλτε την σε κρεμάστρα ειδική για κοστούμια και κρεμάστε την. Αντί για κρεμάστρα, τυλίξτε την σε μια πετσέτα και τοποθετήστε πάνω στην απλόστρα για ρούχα. Όταν πάψει να στάζει, περίπου σε 10 λεπτά, Τοποθετήστε το ρούχο πάνω σε μια στεγνή πετσέτα και με τα χέρια σύρετε απαλά στις άκρες να τεντώσει κάπως. Τοποθετήστε πάνω από το ρούχο βαριά αντικείμενα, κυρίως στις άκρες. Αν δεν έχετε βαριά αντικείμενα να τοποθετήσετε πάνω στο ρούχο, καρφιτσώστε το στην πετσέτα για να μην χάσει το σχήμα του. Μπορείτε να αφήσετε το ρούχο μέχρι να στεγνώσει. Αν όμως είναι σε κακή κατάσταση, τσεκάρετε το κάθε μισή ώρα και ξανατεντώστε τις άκρε. Μπορείτε, αντί να το τεντώσετε πάνω σε πετσέτα, να το απλώσετε έξω στην απλόστρα, τεντώνοντάς το για να ανοίξει. Αν χρειαστεί, επαναλαμβάνετε την όλη διαδικασία από την αρχή. Τα πλακάκια του μπάνιου, με τους υδρατμούς, τα σαπούνια και τα άλατα του νερού, αποκτούν μια θολούρα. Για να ξαναβρούν τη λάμψη τους, θα τα πλύνετε με μείγμα νερού και σαμπού. Δεν θα χρειαστεί ούτε να τα τρίψετε, ούτε να τα ξεβγάλετε. Σας πιάνει φαγούρα όταν φοράτε το μάλινο? Αν τυχόν φορώντας το μάλινο σας πιάνει φαγούρα, πλύντε το με σομπουάν και αντί για μαλακτικό ρούχο χρησιμοποιήστε μαλακτικό για τα μαλλιά. 
Για να καθαρίσετε τον λεκέ από πορτοκάλι, βρέξτε τον αρχικά με ανθρακούχο νερό. Μετά, βάλτε σαμπού πάνω στον λεκέ και τρίψτε τον με οδοντόβουρτσα. Τέλος, ξεπλύντε με ανθρακούχο νερό. Τα πινέλα του μακιγιάζ θέλουν συχνό καθάρισμα. Για να τα καθαρίσετε, κάντε το εξή. Τα βρέχετε με χλιαρό νερό και βάζοντα σαμπουάν στην παλάμη σα, τα τρίβετε να δημιουργηθεί σαπουνάδα. Τα ξεβγάζετε πολύ καλά και πιέζετε για να στραγγίξουν και να φύγει το πολύ νερό. Τα ακουμπάτε κάπου, οριζόντια, και τα αφήνετε να στεγνώσουν. Όταν στεγνώσουν, τα τεινάζετε καλά για να πάρουν το σωστό σχήμα. Αν έχετε κοσμήματα από τη χουάζ, βουτήξτε ένα πανάκι σε νερό με σαμπού και με αυτό καθαρίστε τα κοσμήματα από τη χουάζ. Έπεσε βαφή μαλλιών στο ρούχο? Ανακατέψτε 5 ml σαμπού, ίδια ποσότητα άσπρο ξύδι και 25 ml ζεστό νερό. Βουτήξτε ένα πανάκι στο μείγμα και με αυτό τον πονάρετε τον λεκέ. Τέλος, απορροφήστε το υγρό με απορροφητικό χαρτί. Επαναλαμβάνετε μέχρι να εξαφανιστεί ο λεκές. Για να καθαρίσετε τον λεκέ στο βαμβακερό καπέλο, βάλτε το σε ζεστό νερό που έχετε ρίξει σομπού. Όταν ταξιδεύετε και μένετε σε ξενοδοχείο, ίσως χρειαστεί να πλύνετε κάποιο εσώρουχο ή ένα ζευγάρι κάλτσες. Για να μην χρειαστεί να ψάξετε μαγαζί που πουλάει σαπούνι ρούχων, χρησιμοποιήστε το τζάμπα σαμπού που σας δίνουν και που στην τελική συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου. Και για τα τζάμια. Ένα φτηνό σαμπού είναι ό,τι καλύτερο για να καθαρίσουν τα τζάμια σας όσο ποτέ. Καθαρίστε τα αρχικά με το σαμπού και στη συνέχεια το περνάτε με στεγνό πανάκι. Αυτός ο τρόπος, εκτός από γρήγορος, έχει και το πλεονέκτημα να μην αφήνει σημάδια στα τζάμια. Κάνει και για τα έπιπλα. Βάλτε σε ένα μπολ νερό με μια σταγόνα από το αγαπημένο σας σαμπού. Με αυτό το μείγμα θα καθαρίσετε και θα γυαλίσετε τα έπιπλά σας. Για τα ευαίσθητα ρούχα. Τα ευαίσθητα ρούχα που πλένονται στο χέρι, πλύντε τα με βρεφικό σαμπού. Είναι ό,τι καλύτερο. Σας τέλειωσαν τα ειδικά μαντιλάκια για τον τεμακιγιάζ των ματιών? Κανένα πρόβλημα. Βάλτε σε μικρό βαζάκι ένα κουταλάκι του γλυκού βρεφικό σαμπού και δύο κουταλάκια του γλυκού νερό και όσο περίεργο και αν φαίνεται, αυτό το μείγμα είναι τέλειο για τον τεμακιγιάζ των ματιών. Πριν το μανικιούρ ή το πεντικιούρ, βάλτε σε μπολ ή σε λεκάνη ζεστό νερό και λίγο σαμπού. Βουτήξτε μέσα τα χέρια ή τα πόδια για να μαλακώσουν πριν το μανικιούρ ή το πεντικιούρ. Αν το φερμουάρ σφινώσει, θα το τρίψετε με λίγο σαμπού και όλα θα πάνε καλά. Βάλτε σε ένα μπολάκι με νερό λίγες σταγόνες σαμπού, υγράνετε μια πετσετούλα με το μείγμα και καθαρίστε τα φύλλα στα φυτά εσωτερικού χώρου. Οι βούρτες και τα πινέλα βαψίματος θα καθαρίσουν τέλεια αν τα πλύνετε με λίγο σαμπού. Σας τρελαίνει ο μετεσές με τον θόρυβο που κάνει όταν ανοιγοκλίνετε μια πόρτα? Αλείψτε λίγο σαμπού στο μετεσέ και τέρμα ένα κλητικό θόρυβος. Αν το μπουλόνι ή το παξιμάδι σφίξει, για να το χαλαρώσετε προσθέστε στη βάση λίγο σαμπού. Αφήστε το για λίγο πριν θελήσετε να διαπιστώσετε αν έχει χαλαρώσει. Τα βρώμικα δερμάτινα παπούτσια θα καθαρίσουν με λίγο σαμπού. Για να μην θολώνει η μάσκα θαλάσσις, βάλτε λίγο σαμπού σε χαρτοπετσέτα και περάστε τη μάσκα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στον καθρέφτη του μπάνιου για να μην θολώνει όταν κάνετε ντους με ζεστό νερό. Θυμίζω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστοτοπό μας που είναι το ΜΕΑ κόλπα. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. 
Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.